E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 17ª aula do curso de farmacologia, eu vou falar para vocês um pouquinho do monitoramento dos níveis terapêuticos dos fármacos, que é uma aula para a gente encerrar todo esse contexto que a gente vem discutindo desde a 10 aula relacionado com a farmacocinética clínica. Daí a gente já, nas próximas aulas, começamos a entrar em novos assuntos. Beleza, turminha? Então, especificamente nessa aula, eu vou explicar para vocês a importância do monitoramento dos níveis terapêuticos de qualquer fármaco disponível na terapêutica e vou mostrar para vocês como é feito um cálculo para se reajustar uma dose qualquer. Muita gente acredita que esse reajuste de dose tem muito a ver com a parte sintomatológica, mas, na verdade, esse reajuste ele obedece uma razão específica e que a gente consegue mensurar experimentalmente. E eu vou mostrar esse cálculo para vocês. Beleza, pessoal? Bom, então vamos determinar aqui a importância do monitoramento dos níveis terapêuticos de um fármaco, levando em consideração o seguinte aspecto. Nós temos, então, uma condição fisiológica de um órgão qualquer. Quando a doença surge naquele órgão, ele passa a ter uma condição patológica, ou seja, o seu funcionamento passa a ser anormal e isso prejudica os demais sistemas. Nenhum órgão é desejável ter uma condição patológica, e sim, Caso esta condição patológica apareça, o intuito é sempre retornar para uma condição fisiológica. E nós podemos utilizar diversas abordagens. Uma das abordagens, claro que nós estamos falando no curso de farmacologia, é o emprego aí de fármacos nas terapias medicamentosas. Então, caso você tenha uma doença, principalmente doenças crônicas, né, para uma condição patológica, um fármaco ele vai tratar de normalizar as funções daquele órgão para que ele retorne a uma condição fisiológica. E para que um fármaco seja capaz de promover este efeito, ele deve sempre estar em níveis terapêuticos adequados. Caso contrário, se não houver o um monitoramento adequado dos níveis terapêuticos de um fármaco e ele não estiver dentro da faixa adequada, nós não seremos capazes de tratar uma doença. Ou até pior, caso esteja além da concentração adequada, nós poderíamos ainda mais prejudicar um tecido que, teoricamente, não está com nenhum problema patológico, por decorrência dos efeitos adversos, coisa que a gente vai ver posteriormente aí no curso de farmacologia. Portanto, é extremamente importante se monitorar constantemente os níveis terapêuticos de um fármaco, porque é a partir destes níveis, na qual já se foi determinado experimentalmente em grupos de estudo, que é uma concentração adequada de um fármaco para se tratar uma determinada doença. Enquanto o fármaco estiver nestes níveis, ele será capaz de se tratar uma determinada doença. É claro que a gente não pode levar só em consideração os níveis terapêuticos, mas também a resistência do fármaco, por exemplo, a um indivíduo que não responde muito bem. Mas um dos parâmetros importantíssimos na farmacologia é essa manutenção. Caso essa manutenção não exista, nós não seremos capazes de tratar determinada doença. Certo, pessoal? E para a gente encerrar essa aula falando do reajuste de dose, uma coisa importante é que caso a dose empregada esteja fora dos valores plasmáticos adequados, pode-se estimar a nova dose a partir de um cálculo específico. Então veja, nós temos uma dose na qual nós estamos administrando o indivíduo para que esta dose atinja uma concentração plasmática no estado de equilíbrio adequada para se tratar uma determinada doença. E aí... Pode acontecer que essa concentração possa estar elevada demais ou diminuída demais e nas duas situações nós teremos problemas na terapêutica do indivíduo. Para tanto, a gente consegue fazer um reajuste a partir de um cálculo. Então, o cálculo é este aqui. Então, a dose nova, ela corresponde a uma razão entre as concentrações plasmáticas do fármaco no estado de equilíbrio por uma dose anterior. Então, veja. A concentração plasmática prevista é a concentração plasmática na qual, pela literatura, é a concentração ideal para se tratar uma determinada doença. Caso, se você mensure no plasma desse indivíduo uma concentração plasmática no estado de equilíbrio menor daquela que é prevista, nós teremos um reajuste de dose para cima. Porque veja, isso será um fator de correção em relação à dose anterior que nós tínhamos. Então, se porventura a concentração prevista do fármaco ela está acima da concentração medida, este fator de correção vai fazer com que a dose anterior 
multiplicada por ela, gere uma dose nova maior do que a anterior. Porém, se a concentração prevista estiver menor do que a concentração medida, então esta razão multiplicada com a dose anterior irá nos gerar uma dose nova, só que em uma quantidade menor. Este cálculo ele é extremamente importante, ele deve ser empregado com muita frequência caso a terapêutica não esteja tendo uma resposta satisfatória. Um dos parâmetros, como eu falei para vocês, para que exista uma resposta satisfatória a uma terapêutica medicamentosa é você manter a concentração plasmática no estado de equilíbrio de um fármaco sempre em valores adequados e já pré-determinados por estudos clínicos. Caso esta dose não esteja dentro destes parâmetros, nós utilizamos este cálculo aí para fazer essa correção para uma dose nova. E isso, obviamente, pode ser utilizado para qualquer fármaco presente na terapêutica. Beleza, pessoal? Essa aula foi rapidinha, então. Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material e mais pessoas serem beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, clica no botão se inscrever e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Também não esquece de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida e o Carna Max, do canal de Biociências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.